不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真实成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。尝试，每个人都努力更加精致。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假。你把这再看一下。好的。啊，嗯，呃，还有第二条，也得看一下。董事长，今天要和上次德国考察团的人开视频会议，明天商会会长到访，后天和贾总吃晚餐，还有三天后是连总的生日。连总的生日啊，这是他回来的第一个生日啊，一定要重视。哎，你等一下去后勤部交代一下，我要给他个惊喜。好的。等一下，啊！我亲自去。嗯。董事长早。董事长早。董事长早。董事长早。今天来后勤部是有一件很重要的事情需要你们配合一下。您说，董事长。大后天就是连总的生日，我想办得热闹一点。好的，没问题，我们来安排。但是我想要的不是一个简单的生日趴，想要的是一个惊喜。惊喜，惊就是他的钱要跟连总保密，喜就是一个形式一定要特别，要值得回味。我看你们后勤部专门出个人跟进一下吧，有什么情况，有什么问题，随时跟我联系。好的。谁愿意自告奋勇？嗯还能有谁？董事长，我对这次 party 很感兴趣，如果有需要的话，我来。我每天只想看你好，就是你 p a 你是这次生日派对的主要负责人，我需要认真的和你探讨每一个细节。十分钟后，到我办公室来找我。我该怎么办？我从前多你想干什么呀？是想跟我对着干是吗？没这想法也没这兴趣。连总的生日趴本来就应该我来做，你横插一杠干嘛呀？就是因为你老觉得该你来。姐，咱们就不能低调点，离英叔远点吗？哦，保持距离，让你上。我这是为了你好，咱们就不能老老实实做人，本本分分做事吗？你别说那么多没用的，既然揽了这活你就好好干吧，放心，我肯定好好干。哎，小婷，来，坐。我就不坐了，董事长，这在公司呢。既然我负责连总生日趴，下任务吧，我去执行。哎呀，就那么一个趴嘛，有什么难的？你就坐在这儿陪我说说话就行了，那些东西我让李纯弄好方案，具体的就交给后勤部去落实一下就好了。
，英硕，你现在有事没事就找我来，让人家看见算什么呀？您是董事长，没人管，不需要干活。可我需要干活啊，我有人管。那你就到我这儿来，我这就给他们打电话，把你要到我身边来。求英硕，真是够了，我真的很忙，好不好？你要再不回答我问题，我马上走。好,好,好，你说，这次 party 的主题是什么？不知道。元素呢？生日蛋糕啊，气球啊，彩蛋啊，甚至抽奖、抽大奖都可以啊。或者我们可以玩一些没有玩过的。你想想嘛，就知道玩。人生苦短，乐是一天，不乐也是一天。我开开心心的，哪里不对吗？是，您是董事长，您说什么都对。那资料呢？他平时喜欢干什么？多大？特别爱好？连胜，三十五岁，商业奇才，号称华尔街之狼。至于喜好嘛，骑单车破风算不算？哦，对了，他之前是玩乐队的。乐队干嘛？水游艇想喝点什么？深水炸弹？没有。我说你这人怎么回事、啊？什么怎么回事呀、啊？上回你跟我说你跟宝珠姐一点儿都不合适，但她却跟我一个劲儿的夸你，还说你像艺术家。我不像吗？哪儿像啦？刚才在门口戴个眼镜就像啦。怪我咯，不然呢？<笑>哎，你最近是不是很闲呢、啊，陶少平？对呀、啊。怎样？我很忙的。去，说的像医生愿意来找你似的。那赶紧说什么事呀、啊？说完可以走了。哎，问你啊。你说一个为富不仁又心理阴暗的中年老男人喜欢什么呀？你为什么看着我说？我想说你们都同为中年老男人啊。谁是中年老男人啊？果然是我。那又怪我喽？对啊。快<笑>回答问题。你说这个人是谁？说了你也不认识啊。你说那个中年老男人是谁呀、啊？哎呀，说了你也不认识，赶紧的。回答问题，青春了，既然都已经为富不仁了，有什么是用钱买不到的呢？可他还内心阴暗啊。所以啊，青春存在的力量可以荡涤心中所有的污浊啊。这么玄乎、啊？当然了，要不要用本子记下来呀、啊？我懂了。这种事还是问你们这种中年老男人管用，我问一圈人都不管用。所以问完了，嗯，走了。切，没准备多大。喂，你自己买的猪蹄自己不吃啊？啊，对了，嗯，老板说今天打折送我一个，送你了，行，我走了。今天大驾光临，不是只来看我的环境的吧？记得我们上学组织乐队的时候
，唱的就是这些老歌。没想到你现在还是很喜欢。想当年在学校，你和连胜联手，连胜吹嘘，你主唱，愣是把活生生的欧美流行音乐唱出了比较有特色的中国风，厉害。那也没有你吹笛子厉害啊！哦，对了，之前组织乐队的那些乐器你还有吗？可不可以借给我一下？你要这些做什么？敬老院的老人们需要一些业余生活，我想教他们不同的乐器。仅此而已我们这次生日 party 的主题是重返青春校园，所以我们整个的氛围还有会场布置一定要紧紧的围绕这个主题展开。放心吧，小婷，我们已经深刻领会精神了。对，你就放心吧，<笑>没问题的。对呀、啊，放心，肯定没问题。对，哎，宝珠姐，宝珠姐，宝珠姐，现在来确认一下细节，会场布置谁负责？我。酒水呢？我来。现在万事俱备。还有一件非常重要的事情需要确定人选，那就是谁推蛋糕出来。这可是整个生日会最重要的环节。肉包吧，呀，他多喜气。好，好，我来。嗯，肉包，那你可得小心了。当时那么多领导，如果出了那么一丁点的错误，那就糗大了。你看啊，你那体格，万一啊，咔，一不小心撞到蛋糕上。那可成了全公司的笑柄了啊！嗯，那不要不要了，那你来吧。好吧，那我就替你担这个风险。谁让我是你组长呢？嗯，对，让菲儿来吧。啊，嗯，陶菲儿，你在整个生日会筹备过程中参与度不高，对很多细节还有流程并不了解，而且这一次是青春校园主题的，你并不适合。陶小婷。你来负责推蛋糕，就这么定了。大家赶紧准备。好，好，宝珠姐再见。太好了，小婷。<笑>喂，林总，今晚和山会会长的会议取消了。好，我知道了。又有什么事儿啊？是我，于佳杰。于总啊，找我有事儿。还记得我们上学的时候，经常去的那家山顶的咖啡屋吗？记得。我在这里等你。哎，你好。我给你要了咖啡。好。哎，先生您慢用啊。好，谢谢。这么大的地方，一个人都没有，够冷清的啊。你忘了，我喜欢安静。记得。最近总是想起以前的事情，还记得上大学的时候，每年的今天，我们都在一起。
当初你吹给我的时候，我略学了皮毛，也不知道吹得好不好。挺好的，嗯。昨天碰到 Jeff， 他跟我说这首曲子，是你当初为我写的，是吗？喂，英叔，将军，你在哪儿啊？我有急事要和你谈。我在办公室等你。喂，哎，英叔说有急事要找我商量，让我回会议室。那我，那你先去吧。好，改天，改天等你有空，我包场请你喝咖啡。走了。生日快乐！哎，那个照片，再往上点。对对对，稍微再往上一点。好的。好。那个气球可以放那边。哎、那个照片，稍微往上。好，摆这儿，摆这儿。好飞啊什么呀？说好我们今天回忆青春，穿校服的，这不就校服吗？我们那个时候校服长这样啊！我们那个校服啊，我不知道，我读的是国际学校。你说你这脸也造假，身份也造假，现在学历也要造假，亲爱的，陶菲儿。你是不是想找死啊你？我告诉你啊，我可是你亲戚。哦，来了来了，邱总跟连总已经进办公室了，咱们快点干起来啊！这是我新做的报告，将军你看一下。这么着急回来，就是为了让我看这个呀？嗯。我已经跟你说过了，吸引眼球只是一时的。如果你没有真正能打动客户的东西，他们只会人在心不在，不会为此买单的。消费群体是需要培养的，你不给他们看到更好的，他们永远都不知道什么是更好的。对于实体商场来讲，所谓更好的评判标准不在于你，而在于顾客本身。任何新鲜的事物都需要一个接受的过程，就和艺术一样，刚诞生的时候通常不被人理解，所以要曲高和寡。将军，既然没什么可谈的了，那就先别说了。你跟我过来吧。生日快乐！生日快乐！连总，连总，生日快乐！连总，连总，生日快乐。这是要干什么呀？你忘了，今天是你生日啊。当董事长通知了我们这个消息之后，我们后勤部就准备了这个 surprise。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！田总为欧诺主持大局，咱们一直也没有庆祝一下。董事长还说了，今天正好趁这个机会，咱们热闹热闹。董事会也有这个意思。真是啊，回国以后成为二倍费心，处处都有 surprise。都是为了欧诺吧？你刚回来。我们自然得出一份力，连总，嗯，来日方长啊！哎，都说了，今天不谈工作的嘛。今天你是主角，来说两句话
，回一回气氛。其实大家搞错了，今天不是我生日。怎么可能、啊？不是开个玩笑，活跃一下气氛吧。<笑>一点也不好笑是吧？<笑>反正，谢谢大家今天为我所做的一切，我也希望我们的欧诺可以越来越好。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。小景，到你了，快点，快点啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。连总，我敬你一杯。哦，谢谢。祝你生日快乐。来，来，对不起，对不起，对不起，不好意思啊，不好意思、啊。把其他片子给我调出来。好的。哎，将军，我也太着，我告诉你啊，自己捅的疤，分你自己收拾好了。啊？呃，好吧。小艇，你在这干嘛呢？你是不是知道叶师傅他？他，你怎么知道的？我现在就是跟他去约会。你约他？对呀、啊。在这发什么呆呢？喝多了吧你？快进去吃点东西吧，我先走了，拜拜。连总，五年了。没喝过你的生日酒。当初你离开欧诺，我还以为我们再也不会见面了。该来的早晚都会来，有道理。哼，生日快乐！谢谢。
。小婷，你果然在这儿，你怎么不进去喝酒啊？我一个人在这儿待会儿吧。为什么？没事儿，就想安静一下。你是这个 party 的大功臣，你还没和连总敬酒呢。快来来来，来来来，快快快快快，来来来，将军。这是本次 party 的主要大功臣，全部都是他策划的。他是我们后勤部的员工，叫陶小婷。来，敬林总一杯。应该是我敬你，谢谢你。叶师傅，老朱，呃。这是我给你买的衬衫，你看看，你穿上肯定合适。看看吧，这个是我特意给你挑的，是蓝色的。你看，这个蓝色是属于中度饱和蓝色，尺寸刚好。林总，我是后勤部的陶小艇，祝您生日快乐。初次见面，请多指教。差不多了。老朱，我有些话想跟你说。你想说什么？我，我实话实说吧。我觉得我们不太合适。嗯，嗨，你之前不是说的很清楚了吗？而且，我也只是拿你当朋友的，是不是？这个衬衫让你有点误会了，好事成双。小婷，第二杯敬您。为人坦诚，诸实可信。其实我就是想秀一下我过去当造型师的功力。谢谢。其实我不是叶师傅。那你是？我叫洪泰哲，是个摄影师。洪泰哲。叶师傅呢？他现在可能比我还要窘迫一些吧。第三杯，请您主业有成，副业红火。比赛后了，你喝醉了？怎么，你也醉了？我没有。那你要喝多少才能醉啊？干嘛非让我喝醉啊？看看你醉了能不能说真话。
哥，赶紧呢。英叔，刚好舅舅有些事儿找你商量，我送你回家。舅舅，咱们有什么事儿明天再说吧。哎，老赵，嗯，你不是对英叔那个改革方向有想法吗？聊一聊啊。对对对，对。英叔啊，你今天要没什么事的话，我还真想找你谈一谈改革方向的事。很着急吗？那个今天不是刚好吗？那就聊一聊啊，赵总、舅舅，说好今天不谈公事的，有什么事情明天到办公室再说啊。师傅，稍等一下啊。将军，还是我送他吧。你也喝了不少酒了，早点回去休息吧。走吧，师傅床是我我的，那他睡哪儿啊？你就让他睡那儿啊？不是我让的，这不是得有个先来后到吗？嗯、去倒杯热水。哦。连总，辛苦我了，早点回去吧。我送你回去吧。不用了，我没怎么喝。行，那你小心点，我先走了。好，慢点喝酒了，嗯，今天公司生日 party， 喝了不少酒，有点醉了。就你一个人回来的？啊，司机送我回来的。好冷啊。水，有解酒药吗？呃，医药箱里面应该有。赶快去拿。哦。嗯。喝杯热水吧。接电话呀！嗯
手机没关，没有关呀、啊。五年了，你也是一点都没有变。可是你为什么要回来呢？我，我感觉我刚刚才把你忘了。直接刚走，你就又出现在我面前。你是来报复我的吗？还是来看我笑话的？连声。我我操！过一个小时，再给他吃一次。你放心吧，我会照顾好他的。喝完酒的人，把你习惯性踢被子，别让他着凉了。他就拜托你了。放心，我一定注意。牛叔，他惹？你怎么在这儿？废话，这是我家，我不在这儿，在哪儿啊？你找我？没找你啊。我是来送人的。送人？谁啊？送小艇。今天晚上公司有个活动，小艇喝的有点多了。我就纳了闷儿了，你们翁诺上上下下那么多人，就算他喝多了，为什么非得你这个董事长来送啊？爱兵如此嘛。这是我们公司的企业文化，好不好？你是爱他一个人吧？别胡说！倒是你这三更半夜的去哪儿了？礼物？香水？你学会了？没有，我
，就是见个朋友，见个朋友，男朋友女朋友啊，新朋友还是老朋友啊？岁数大的还是岁数小的？别闹了，你又不是不知道，我每天都在为你那块艺术实验田忙碌着。我现在是劳逸结合，出来溜溜弯，你应该理解我。没事，就先缓缓吧。缓缓，怎么了？将军不同意在欧诺搞这个，他有他自己的想法。哎，随便，反正我就是个艺术工匠，你们说怎么干就怎么干吧。不过我还是不会放弃的，我早晚都会说服他的。哎，我给你出个招，你要是说不动将军的话，你不如放小艇去试试，将军可能听他的话。将军认识陶小艇，对啊，关系还不错呢。你不知道啊？我已经跟宝珠说清楚了，我不是叶师傅。就找到归宿。